सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पी आई बी ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूँ मनीष मिश्रा एंड गाइज इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसेंटली अनाउंस्ड स्टिमुलस पैकेज फॉर बूस्टिंग द डिमांड इन आर इकोनॉमी अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है जो स्टिमुलस पैकेज उसके बारे में वील डिस्कस टूडे बट बिफोर वी बिगिन डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस दी बेलाइकन एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली क्विजेस ओके and this is a brief information about me i have done bsc physics honors from delhi university and also have cleared various government exams right and now let's talk about the question number 1 which is about a loan that loan agreement that has been signed between government of india and asian development bank okay so recently adb and government of india has signed a loan agreement worth 570 million dollar for two states for development of water supply and sanitation infrastructure okay which are which are the विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू स्टेट जिनकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं सो ये पांच सौ सत्तर मिलियन डॉलर का लोन साइन हुआ है बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टू स्टेट एंड गाइज दीज टू स्टेट आर राजस्थान एंड मध्य प्रदेश सो हेयर द करेक्ट आंसर इज वॉट ऑप्शन डी वन एंड फाइव एंड रिमेम्बर वन थिंग आउट ऑफ दिस फाइव सेवेंटी मिलियन डॉलर थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर इज फॉर राजस्थान 300 million dollar is for Rajasthan and 270 million dollar is for Madhya Pradesh. All right. So remember the bifurcation also. In overall, it is 570 million dollar, but 300 million dollar for Rajasthan and 270 million dollar for Madhya Pradesh. Okay. And this is the news. So this loan has been uh, given to develop Rajasthan's secondary towns and water supply infrastructure in Madhya Pradesh. Now secondary towns' ki jo development hai, isme bhi usi ki baat ki gayi hai jo water supply aur सैनिटेशन और सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को डेवलप किया जाएगा एंड गाइस सेकेंडरी टाउन और दो पॉपुलेशन बिटवीन ट्वेंटी थाउजेंड एंड वन लाख बीस हजार से लेके एक लाख के बीच के जो पॉपुलेशन वाले टाउन है राजस्थान के दीज आर नोन एज सेकेंडरी टाउन तो दी सेकेंडरी टाउन विल बी डेवलप बाय डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू सैनिटेशन वाटर सप्लाई एंड सीवर ओके एंड दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द राजस्थान वाला लोन दैट इज थ्री हंड्रेड मिलियन डॉलर to finance inclusive and sustainable water supply and sanitation infrastructure and services in 14 secondary towns of Rajasthan Rajasthan ke 14 secondary towns mein water supply ke infrastructure ko develop kiya jayega basically and for construction of water supply and integrated storm water and sewage management uh, management infrastructure in Madhya Pradesh okay so this is the basic objective of this loan given to two states of Rajasthan and Madhya Pradesh and if you talk about the project in Rajasthan तो उसमें एक important बात है जो आपको याद रखनी है कि with the technical support of Asian Development Bank एक Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Limited बनाया जाएगा जो कि इस पूरे के पूरे project की implementation का ध्यान रखेगा okay the implementation responsibility of this Rajasthan project is with Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Limited that has been established Uh, with the technical support of Asian Development Bank, okay. And after this uh, project, जब ये project successful implement हो जाएगा, so through this project, water supply system in at least eight secondary towns, eight towns ऐसे होंगे जहाँ पे जो water supply का system है, that will be improved by the year 2027. 2027 तक in eight towns के अंदर जो water supply का system है, that will be improved और जिससे कि लगभग five lakh seventy thousand people को benefit होगा, okay. So this was about this news, guys. Now let's come back to the question. So the correct answer is what? As I told you, option D, one and five, Rajasthan and Madhya Pradesh. Okay. And now let's move on to the very important news of the day. This may say, one, two question. Your exam may hundred percent are there, guys. Uh, so please pay attention to this. So stimulus package has been announced by the finance ministry to boost uh, the demand in the economy. Which our economy has been slowed down. Or keep it. Its demand is not there. सो so, इस डिमांड को बूस्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कुछ स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है सो so, सबसे पहले बात करते हैं सो so, ये जो पैकेज है गाइस ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक तो सब एक है जिसमें कि डिमांड को बूस्ट करने के लिए पैकेजेस हैं ठीक है एक है फॉर बूस्टिंग द डिमांड एंड अनदर इज फॉर बूस्टिंग द एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने के लिए और डिमांड को बूस्ट करने के लिए दो अलग अलग स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किए गए हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पैकेज दैट Has been announced for the for boosting the demand. Okay, so first of all, a scheme launched की गई है जिसका नाम है LTC Cash Voucher Scheme. So LTC stands for Leave Travel Concession. I hope आप सबको पता है. LTC क्या होता है? Basically, जो government employee होते हैं, उनको चार साल में एक बार 
इंडिया में कहीं पे भी जाने का के जो फेयर होते हैं वो उनको दिया जाता है रिम्बर्स किया जाता है मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इंडिया में कहीं पे भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द और जो फेयर उनको मिलता है लाइक like, किसी को थ्री टायर एसी का मिलता है किसी को फर्स्ट क्लास का मिलता है किसी को फ्लाइट का मिलता है सो दैट डिपेंड्स ऑन द डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट ओके सो एल मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये किया कि दो हजार से लेकर टू के पीरियड के बीच में अगर कोई एम्प्लॉय लीव ट्रेवल कंसेशन उसने अवेल नहीं किया है तो उसको वो लीव ट्रेवल कंसेशन जो है वो कैश में गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देगी ओके बट वहां पे एक कंडीशन है लेट मी रिपीट दिस गवर्नमेंट क्या करेगी जो लीव ट्रेवल कंसेशन का पैसा है वो एम्प्लॉय को कैश में प्रोवाइड करा दिया जाएगा ओके दिस इज द मेन पॉइंट बट यहाँ पे कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि एन एम्प्लॉइंग एन एम्प्लॉय ऑप्टिंग फॉर द स्कीम विल हैव टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ थ्री टाइम्स द फेयर एंड वन टाइम द लीव इन कैशमेंट बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च टू मतलब अगर जो भी लीव जो भी एल जितना भी एल का अमाउंट होगा उसका थ्री टाइम्स उसको खर्च करना पड़ेगा ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन तभी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा और ये जो लीव इनकाशमेंट वाली बात है ये क्या है सो so, अगर लेटर से कि कोई पर्सन दस दिन की लीव पे गया है कोई इंप्लॉय है जो कि टेन डेज लीव पे गया है तो ये जो टेन डेज का लीव है उसको कैश उसको वापस मिलता था मतलब ये दस दिन के लीव के उसको पैसे मिलते थे और इसी ये जो दस दिन का लीव इनकाशमेंट होगा और इसके इक्वलेंट भी जो गवर्नमेंट है उनको वापस कैश प्रोवाइड करा देगी अगर एम्प्लॉय ने लीव नहीं लिया है तो ओके सो थ्री टाइम्स ऑफ एल टी फेयर उसको खर्चा करना है और वन टाइम ऑफ द लीव इनकाशमेंट जो भी मिलता है उसको खर्चा करना है ओके okay? मतलब लीव इनकाशमेंट पूरा का पूरा उसको खर्चा करना है और जो जितना भी उसको एल मिलेगा उसका थ्री टाइम्स उसको खर्चा करना है देन उसको वो बेनिफिट मिलेगा ओके सो आई होप दिस इज क्लियर सो अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट विल गिव कैश पेमेंट इन प्लेस ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर द पीरियड ऑफ टू थाउजेंड एटीन फुल पेमेंट ऑन लीव इनकाशमेंट लीव इनकाशमेंट पे फुल पेमेंट मिलेगी और उस पर टी काट के मिलेगा ठीक है और टैक्स फ्री पेमेंट ऑफ द एल टी सी फेयर विल बी गिवन ओके जो एल का पेमेंट होगा दैट विल बी टैक्स फ्री वाइल जो लीव इनकाशमेंट वाली पैसा होगा वो उसके ऊपर टी डी एस एप्लीकेबल है ओके okay? और इसके लिए तीन टाइम्स खर्च करना पड़ेगा ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज राइट और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी ये वो होंगी जिनके ऊपर जीएसटी बारह परसेंट या उससे ज्यादा है ओके okay? 12% या उससे ज्यादा जीएसटी होना चाहिए ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च होना चाहिए और कब तक होना चाहिए 31 मार्च 2021 ताकि इस फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा डिमांड है वो बूस्ट हो सके राइट इसके अलावा जो पेमेंट्स होंगे ये खरीद के वक्त सारा का सारा दैट शुड बी इन डिजिटल मोड डिजिटल मोड में होना चाहिए और इसके अलावा जो जो ये पैसा दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट वो तब दिया जाएगा जब इसके बदले में जो हमारा जो ये सामान खरीदेंगे उसकी जो पर्ची होगी वो दिखाई जाएगी जो उसका बिल होगा वो दिखाई जाएगा ओके सो द आइटम्स बॉट शुड बी इन द जीएसटी स्लैब रेट ऑफ 12% परसेंट और मोर ओनली डिजिटल ट्रांजेक्शन अलाउड एस्टिमेटेड कॉड इसमें गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है रुपीज फाइव सिक्स सेवन फाइव करोर एंड फॉर पी एस बीज एंड पी एस यूज इट इज वन नाइन डबल जीरो करोर और ये वाली स्कीम प्राइवेट सेक्टर में भी एप्लीकेबल रहेगी प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल होगी अगर वहां पर यह चीज एप्लीकेबल है अगर कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को एल देता है देन ऑल्सो वहां पे भी ये स्कीम एप्लीकेबल होगी अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय चाहे तो ओके सो दिस वाज अबाउट दिस एल टी सी नाउ लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एल टी सी स्कीम विद एन इलेस्ट्रेशन सो लेटेस्ट से दिस इज मिस्टर एक्स और एक्स की जगह मान लेते हैं ये मिस्टर संजीव है ओके okay? ये संजीव है और ये एक क्लास ए के ऑफिसर है और इनकी सैलरी कितनी है सेवेंटी फाइव थाउजेंड ओके सो ही इज मिस्टर संजीव एंड ही इज अ क्लास ए ऑफिसर विद salary of 75000 all right he wants to go from delhi to mumbai ab ye kahan se kahan jana chahte hain delhi to mumbai jana chahte hain all right and let us say the fare from delhi to mumbai of first class ac okay first class ac ki entitlement hai inko first class ac ka jo fare hai let us say it is rupees 4000 all right so 4000 ke hisab se if we calculate for his spouse and two children so it will become how much rupees 30000 Why थर्टी थाउजेंड बिकॉज चार हजार चार हजार चार हजार सिक्सटीन थाउजेंड जाने के सिक्सटीन थाउजेंड आने के ओके टू एंड फ्रो का फेयर कितना हो जाएगा टोटल थर्टी टू थाउजेंड राइट नाउ अगर उसको एल टी सी का बेनिफिट चाहिए ओके okay? मान लेते हैं लेटेस्ट से ड्यू टू एनी रीजन ही वॉज इन एबल टू गो इन गो मुंबई फ्रॉम डेली ओके वो नहीं जा पाए नाउ इफ यू वॉन्ट टू अवेल इफ यू वॉन्ट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एल टी सी ही हैज टू बाय थर्टी टू थाउजेंड इन टू थ्री थर्टी टू थाउजेंड इंटू थ्री विच मीन नाइनटी सिक्स थाउजेंड वर्थ रुपीज के उनको गुड्स और सर्विसेज खरीदने पड़ेंगे 
ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस रुपीज थर्टी टू थाउजेंड ओके एंड इसके अलावा लेटेस्ट है कि वो दस दिन की छुट्टी पे जाने वाले थे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई उनको टेन डेज का लीव इन कैशमेंट मिलना था ऑफ रुपीज हाउ मच ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन थर्ड ऑफ हिस्स सैलरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का तो इनको अगर ये चाहिए तो इसके बदले में भी इनको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की शॉपिंग करनी पड़ेगी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का सामान खरीदना पड़ेगा राइट सो इन टोटल ही हैज टू स्पेंड नाइनटी सिक्स थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी कि वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस थर्टी टू थाउजेंड एंड दिस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच मीन्स फिफ्टी सेवन थाउजेंड ओके फिफ्टी सेवन थाउजेंड का बेनिफिट लेने के लिए उसको वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड का सामान खरीदना पड़ेगा ओके सो आई होप गाइज ये स्कीम एल टी सी वाली आपको बिल्कुल क्लियर है एंड नाउ हमारे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दैट अगर मैं फिफ्टी सेवन थाउजेंड का लालच में वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड का सामान क्यों खरीदूंगा सो गाइज लेटेस्ट ये की कोई एक पर्सन है लेटेस्ट ए दिस पर्सन मिस्टर संजीव इनकी प्लानिंग थी कि कोई सामान खरीदना है उनको इन द नियर फ्यूचर ओके बट उनके पास पैसे नहीं तो उनके पैसे थोड़े से कम पड़ रहे थे तो यहाँ पे उनको 57,000 का बेनिफिट डायरेक्ट मिल जाएगा ओके okay? उनका जो टोटल सामान का वर्थ होगा दैट विल बी रुपीज वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड बट जो उनको खर्चा करना पड़ेगा दैट विल बी वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड माइनस फिफ्टी सेवन थाउजेंड राइट बिकॉज फिफ्टी सेवन थाउजेंड विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ओके सो दिस विल बी द बेनिफिट ऑफ द स्कीम राइट सो आई होप द स्कीम इज क्लियर एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम सो अंडर द स्कीम रुपीज टेन थाउजेंड Will be provided as the interest free advance. Interest free advance provided कराया जाएगा दस हजार रुपए का सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वेदर इट इज गैजेटेड और नॉन गैजेटेड चाहे वो गैजेटेड हो या फिर नॉन गैजेटेड हो दे विल बी प्रोवाइडेड एडवांस ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड एंड दिस एडवांस विल बी इंटरेस्ट फ्री राइट एंड दिस अमाउंट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रीपेड रुपे कार्ड मतलब कैश नहीं दिया जाएगा प्रीपेड रुपे कार्ड में दस हजार रुपए डाल के दे दिए जाएंगे एंड दिस अमाउंट हैज टू बी स्पेंड थर्टी फर्स्ट मार्च 2021, 31 मार्च 2021 तक इसको खत्म करना होगा एन एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर दी गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम विल बी इज रुपीज फोर थाउजेंड एंड ये जो स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम है ये क्या है सो टिल सिक्स पे कमीशन जो हमारा सिक्स पे कमीशन था उसमें एक प्रोविजन था कि साल में एक बार वन सीन ईयर रुपीज फोर्टी फाइव हंड्रेड फोर थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड वर गिवेन टू द नॉन गेजेटेड एम्प्लॉज ओके okay, जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉज थे उनको चार हजार पांच सौ रुपए दिए जाते थे एज दी फेस्टिवल एडवांस वंस इन अयर अंडर द सिक्स पे कमीशन बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवन पे कमीशन दिस प्रोविजन वॉज एबॉलिश ओके एंड नाउ इट हैज बिन री इंट्रोड्यूस्ड एज स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम जिसमें गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों को दस हजार रुपए दिए जाएंगे जिनको उनको खर्च करना है इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक एंड दिस टेन थाउजेंड विल बी हंड्रेड परसेंट इंटरेस्ट फ्री ओके and now let's talk about the steps that have been taken for boosting the capital expenditure ye jo do steps the these were for boosting the demand ltc cash voucher scheme and this special festive advance scheme and now let's talk about the things that the step that government has taken for boosting the expenditure okay so first of all capital expenditure boost for states so jo states hain unko central government dwara kuch loan diye jayenge and these loan has to be utilized till 31st march 2021 and of course isse fayda kya hoga ki jo loan government states ko de rahi hai usse wo infrastructure develop karenge and that infrastructure will definitely boost the demand will definitely boost the gdp will definitely boost the economy of india okay so ye jo loan hoga that will be of 50 years tenure 50 saal ka loan hoga 100% interest free there will not be any interest on this loan and these are the specifications rupees 200 crore each for the north eastern state नॉर्थ ईस्टर्न से जितने भी है उन सबको 200-200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे फॉर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश इट इज फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ वाइल द रिमेनिंग स्टेट इट इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड करोड़ और ये जो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर दी फाइनेंस फाइनेंस कमीशन जो भी फाइनेंस कमीशन बताएगा उसके हिसाब से साढ़े सात हजार करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे बाकी स्टेट्स में ओके एंड रुपीज टू थाउजेंड करोड़ विल बी गिवन टू दो स्टेट विच फुलफिल एटलीस्ट थ्री आउट ऑफ फोर फोर रिफॉर्म दैट वॉज Stipulated in the Admanirbhar package. Admanirbhar package में जो जो reforms government द्वारा announce किए गए थे उसमें से चार में से अगर तीन at least जो ये percentage है सेवेंटी फाइव परसेंट अगर किसी स्टेट ने उन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर दिया है देन दैट स्टेट विल गेट रुपीज टू थाउजेंड करोड़ ओके एंड ये जो पूरा का पूरा लोन है दैट इज टू बी स्पेंड टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन एंड ऑल्सो इनिशियली फिफ्टी परसेंट ऑफ द लोन विल बी गिवन एंड आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फर्स्ट फिफ्टी परसेंट द नेक्स्ट फिफ्टी परसेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट ओके इससे फायदा यही होगा कि एज आई टोल्ड यू 
कि जब इन स्टेट्स के पास पैसा आ जाएगा तो दे विल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जिससे जॉब्स आएंगी जॉब्स आएंगी तो डिमांड बढ़ेगा ऑफकोर्स सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट फॉर द सेंटर अब सेंटर का जो uh, 2020-21 का बजट का टोटल uh, एक्सपेंडिचर था उसमें रुपीज करोड़ का बूस्ट और प्रोवाइड कराया गया है ओके okay? एडिशनल बजट प्रोवाइड कराया गया है और रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ इन एडिशन टू द बजट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ताकि जो डिफेंस है रोड है अर्बन डेवलपमेंट है इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया जा सके ओके एंड नाउ एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट द एस्टिमेटेड इम्पैक्ट गवर्नमेंट ने क्या एस्टिमेट रखा है कि क्या फायदा होगा इससे सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट टोटल डिमांड विल बूस्ट बूस्ट विल बी मोर देन वन लाख करोड़ एक लाख करोड़ से ज्यादा का भी डिमांड जो है वो बूस्ट हो जाएगा एंड जीडीपी विल बी इम्प्रूव बाय द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जीडीपी विल बी इम्प्रूव ओके सो दीज आर दाइज फोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्मेंट फॉर बूस्टिंग द डिमांड एंड फॉर बूस्टिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर आई होप ऑल द स्टेप्स आर एब्सोल्यूटली क्लियर एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ट इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक सो क्वेश्चन नंबर टू से विद रिस्पेक्ट टू द एल टी सी कैश वाउचर स्कीम अनाउंस रिसेंटली अंडर स्टिमुलस पैकेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट सो एम्प्लॉय ऑप्टिंग फॉर द स्कीम विल हैव टू बाई गुड्स और सर्विस वर्थ थ्री टाइम्स ऑफ फेयर दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट द आइटम्स बॉट शुड बी इन द जीएसटी स्लैब रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट ऑफ मोर दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फाइव सिक्स सेवन फाइव करोड एंड फॉर पी एस बी पब्लिक सेक्टर बैंक एंड पी एस यूज इट इज वन नाइन डबल जीरो करोड एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट सो देर फॉर ऑप्शन ई ऑल आर करेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मच स्पेशल फेस्टिव एडवांस हैज बीन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट फॉर बोथ गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सो दिस स्पेशल फेस्टिव एडवांस इज हाउ मच गाइज रुपीज टेन थाउजेंड एंड दिस टेन थाउजेंड इज एब्सोल्यूटली इंटरेस्ट फ्री और ये रुपए डेबिट कार्ड के फॉर्म में दिया जाएगा एंड दिस हैज टू बी स्पेंड टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन ओके एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर With respect to the 50 years interest-free loans that have been announced under the stimulus package by government of India, identify the incorrect statements. Okay, we have to find the incorrect statement now. Rupees 200 crore each will be given to northeastern states. This is absolutely correct. All loans to be spent by 31st March 2022. Is it 22? It was 21. Okay, so this statement is incorrect. Rupees 500 crore each for Uttarakhand and Himachal Pradesh. No, it is not 500 crore, guys. It is 450 crore. Don't confuse. ये कितना है साढ़े चार सौ करोड़ है सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट सो देर फॉर ऑप्शन बी ओनली टू एंड थ्री विल बी द करेक्ट आंसर एंड द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मच एडिशनल बजट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन सैंक्शन फॉर रोड्स डिफेंस अर्बन डेवलपमेंट एंड द स्टिमुलस पैकेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है उसमें कितना एडिशनल पैकेज अनाउंस किया गया है सो दिस एडिशनल इज हाउ मच रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ का एडिशनल बजट उसमें जोड़ दिया गया है इन द एक्सिस्टिंग बजट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ओके सो ऑप्शन बी गाइस 25000 करोड़ है इज द करेक्ट आंसर एंड गाइस दैट्स इट फॉर द सेशन आई होप आपको ये स्कीम आपको ये सेशन क्लियर है देयर आर नो डाउट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विल थैंक कल के सेशन में गुड बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस